السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الجزاء والدين أما بعد ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രോതാക്കളെ വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിവുകൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അയ്ബാദത്താണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഫിത്തഹിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരൽപ്പനേരം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൽമും അതേപോലെ അമലും കൂടിയതാണ് അഥവാ അറിവ് വേണം അറിവനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും വേണം ശരിയായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമികമായി ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ നിയമസംഹിതകൾ വിവരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ആ നിയമങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ച് അവാഹുവിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം അതേപോലെ ജക്കാത്ത് നോമ്പ് ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ ഇബാദത്തുകൾ ആ ഇബാദത്തുകൾക്ക് പുറമെ മനുഷ്യർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങൾ കച്ചവടം അതേപോലെയുള്ള ഇടപാടുകൾ അതേപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നിക്കാഹ് തൊലാക്ക് ഇദ്ദ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനശാഖയാണ് ഫിഖ്ഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഖ്ഹ് കൃത്യമായി ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവനൊരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇൽമ് അതേപോലെ അമല് അതേപോലെ ഇഹ്ലാസ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫിഖ്ഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിഖ്ഹിൽ പഠിച്ചത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് അത് അമലായി മാറുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഫിഖ്ഹി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായത്തും അമലി എന്ന് പറയുന്നത് തൊരീക്കത്തും ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹക്കീക്കത്തുമാണ് ഈ മൂന്നും കൂടിയതാണ് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈമാൻ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ നിന്നും ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനും ഇസ്ലാമും ഇഹ്സാനും അടങ്ങിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ കർമ്മങ്ങളുടെ വിധി വിലക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഹിത്തഹ് പഠിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നിരവധി ഹദീസിലൂടെ ഫിഖ് പഠിക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നാം പ്രധാനമായും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനും അതേപോലെ ഹദീസും ഉണ്ടായിരിക്കെ കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു വിജ്ഞാനശാഖയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് നേരെ 
എന്ത് വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഖുർആാനിൽ നോക്കി ഹദീസിൽ നോക്കി അതിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തിയാൽ പോരെ എന്ന് നാം ഒരുപക്ഷെ ആലോചിച്ചേക്കാം എന്നാൽ നാം നേരിടുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന രൂപത്തിലല്ല ഗവേഷണപ്പെടുക്കളായ ഇജ്തിഹാദിന് അർഹതയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല കൊടുത്ത കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശോധിച്ച് ഹദീസ് പരിശോധിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുത്ത വിജ്ഞാനശാഖയാണ് ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി അയ്യ റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉസൂലുൽ ഫിഖ് എന്ന പേരിൽ എങ്ങനെ നാം ഫിഖ് കണ്ടെത്തണം അതിനുള്ള നിദാനശാസ്ത്രം അത് കൃത്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ക്രോഡീകരിച്ച മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഇമാം ഷാഫി അയ്യ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ചില സമയത്തൊക്കെ ചില വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാനൂറ് വട്ടവും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പത്തും ഇരുപതും നൂറും പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശോധിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് വിധിവിലക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ ഇമാമുകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവർ കണ്ടെത്തിയ ആ വിജ്ഞാനശാഖയാണ് ഫിത്ത് എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് പരന്നു കിടക്കുന്നത് പരമാവധി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഏകദേശ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഫിത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ മഹത്തായ ഇബാദത്തായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം മഹാനായ ഇബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ മറർത്തും ബിരിയാദിൽ ജന്നത്തി ഫറുത്താഴ് നിങ്ങൾ സ്വർഗീയാരാമങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ മേഞ്ഞു നടക്കാൻ ആ ആരാമങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം സുഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുൽ ജന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ സ്വർഗീയാരാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വിഖറിന്റെ സദസ്സുകളാണ് ിന്റെ സദസ്സുകൾ തേടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം സഞ്ചാരികളായ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അങ്ങനെ വിക്രിന്റെ സദസ്സുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ആ മലക്കുകൾ പൊതിയും ഇവിടെ വിക്രിന്റെ സദസ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് വിക്ർ ചൊല്ലുന്ന സദസ്സ് എന്ന ഒരർത്ഥം പ്രകടമായ ഒരു അർത്ഥം അതിനുണ്ടെങ്കിലും വിക്രിന്റെ സദസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മഹാനായ അഹു പറയുന്നത് വിക്രിന്റെ മജ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാലും ഹറാമും വിവരിക്കപ്പെടുന്ന സദസ്സാണ് എങ്ങനെ വാങ്ങണം എങ്ങനെ വിൽക്കണം വത്തുസല്ലി വത്തസൂം എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം എങ്ങനെ നോമ്പരിഷ്ടിക്കണം വത്തങ്കിഹോ വത്തുതല്യക്കു എങ്ങനെ നിക്കാഹ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ തൊലാക്ക് ചെല്ലണം വത്തഹുജു എങ്ങനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം വാഹുഹാദ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സദസ്സുകൾക്കാണ് ഹിലക്കു വിക്കർ വിക്റിന്റെ സദസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഫിത്തഹിന്റെ കിതാബുകൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സദസ്സുകളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അത്തരം സദസ്സുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ആ മലക്കുകൾ അവരുടെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പൊതിയുമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ ഈ ഹദീസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഇബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മജിലി സുഫിഹിൻ ഖൈറുമിൻ ഇബാദത്തി സിദ്ധീനസന ഇമാം നവവി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷറഹുൽ മഹദബിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാൻ സാധിക്കും 
മജ്ലിസു ഫിഖിൻ ഖൈറുൻ മിൻ ഇബാദത്തി സിത്തീന സന ഫിഖിൻ്റെ ഒരു സദസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് വർഷം ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമുള്ള സദസ്സാണ് കാരണം അറുപത് വർഷം ഇബാദത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇബാദത്തിൽ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം പിഴവില്ലാതെ എങ്ങനെ ഇബാദത്ത് എടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സദസ്സാണ് ഫിഖിൻ്റെ സദസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم اتن قال برنو يسير الفقه خير من كثير العباده ونلقى الفقه بديكوا انذان الله وين ധാരാളം عباده എടുക്കുന്നതിലും പുണ്യമുള്ളത് انس رضي الله عنه പറയുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أفضل عند الله من ألف عابد ورفقيها الله عند أدك الآيرم عابد نكار الله عند أدك السرشت دي ولد ورفقيها كارنا آيرم عابد قل أور عبادة دكنا دو فقه الله دي آنجل ينجل عبادة دكنا من نريا دي آنجل أور عبادة دكنا دي آنجل ഒരുപക്ഷെ ആയിരം വർഷം അവർ ചെയ്ത ഇബാദത്തുകൾ ഫാസിദായി പോയേക്കാം ഫാസിദാകാതെ എങ്ങനെ ഇബാദത്ത് എടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഫക്കീ അത് പഠിച്ച അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഫക്കീ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഫക്കീഹിന് ആയിരം ആബിദിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ ഫിഖ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രം നാം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു ഇബാദത്താണ് അത് ഖുർആാനും ഹദീസിനും അപ്പുറത്തുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഖുർആാനും ഹദീസും തന്നെയാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിധി വിലക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് ശരിക്ക് ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്മലുൽ ഇബാദത്തി അൽ ഫിഖുഹു എന്ന് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇബാദത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇബാദത്താണ് ഫിഖ് എന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ജീവിത മാസകനം ഫിഖ് ക്രോഡീകരിക്കുവാനും അത് ഗ്രന്ഥമാക്കുവാനും അത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും മുന്നോട്ട് വന്നത് ഫിഖിലൂടെ അവരെത്തിപ്പെട്ടത് ആത്മീയ ലോകത്തേക്കായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്രത്തെ ചെറുതായി കാണുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാഹ്യമായ ശരിയായത്താണ് തസവുഫാണ് സൂഫിസമാണ് ശരിയായത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത പറയുന്ന വാക്ക് ശരിയാണെങ്കിലും സൂഫിസവും തസവുഫും ശരിയാകണമെങ്കിൽ ശരിയായത്ത് അഥവാ ഫിഖ് ശരിയാകണം ഫിഖ് പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാണ് ഒരാൾ തസൗഫിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് നാം ആലോചിച്ചു നോക്കുക ലോകചരിത്രത്തിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര ലോകത്ത് വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം ഷാഫി അയ്യി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇമാം ഷാഫി അയ്യി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ജീവിത മാസകലം ഫിഖിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു മക്കയിൽ നിന്ന് ബഹുദാദിലേക്ക് ബഹുദാദിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് അങ്ങനെ യാത്രകൾ തിരിച്ച മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി അയ്യി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഫിഖിനെ കൃത്യമായി ക്രോഡീകരിക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു ആ ഇമാമന ഷാഫി അയ്യി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് കുത്തുബായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിന് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് എന്ന് ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഇമാമന ഷാഫി അയ്യ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ മധുഹബനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഫിഖിൽ വാള്യങ്ങൾ കണക്കെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷറഹുൽ മുഹദബ് എന്ന് പറയുന്ന വാള്യങ്ങൾ കണക്കെയുള്ള ഗ്രന്ഥം അതേക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അത് ഷറഹുൽ മുഹദ്ദബല്ല മറിച്ച് ഷറഹുൽ മധുഹബാണ് മധുഹബിനെ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മധുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരമ്മൽ 
ഷറഹുല്ലിൽ മദാഹിബ് മദാഹിബുകളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ് വിവരണമാണ് ഷറഹുൽ മഹദബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഷറഹുൽ മഹദബിൻ്റെ കർത്താവാണ് ഇമാം നവബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ നിരവധി ഫിത്തഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതിന് പുറമെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് റൗദ തഹീഖ് തൻതേഹ് മിൻഹാജ് തുടങ്ങി ഫിത്തഹിൻ്റെ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ ആയുസിനുള്ളിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഈ വിജ്ഞാനശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജീവിച്ചു മഹാനവറുകളും വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് കുത്തുബായതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് എന്ന് ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ വലിയ വലിയ സൂഫി വര്യന്മാരായ ആത്മീയാചാര്യന്മാർ ഫിത്ത് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളായിരുന്നു കാരണം അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫിത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ശരിയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഫിത്താണ് ഇവിടെ ഫിത്തഹിൻ്റെ മഹത്വം നാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ കർമ്മശാസ്ത്രം എല്ലാ കാലത്തും വളരെ പ്രസക്തമാവുകയാണ് കാരണം ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്ന് കഴിയും തോറും സമസ്യകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം നമുക്ക് ലഭിക്കണം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു അതേപോലെ അവയവദാനം ബീജദാനം അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സർജറികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അതിന് വിധി വേണം ആ വിധി എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും അവർ ഫിത്തഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ ഫിത്തഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പരിഹാരം കണ്ടത് ഫിത്തഹിൽ മഹുലാത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതുമായ വിഷയങ്ങൾ ആ തഴയ്മത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ പരസ്പരം മുറിച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിധി എന്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം സർജറികളെക്കുറിച്ച് മഹാരഥന്മായ പണ്ഡി മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോഴും ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങളിലേക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകൾ നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫിത്തഹിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം വളരെ വിശാലമാവുകയാണ് പഴയതുപോലെയല്ല ടെക്നോളജികൾ വികസിച്ച ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോകത്ത് പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്ത പേരിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ മണി ചെയിൻ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ കച്ചവടങ്ങളും അതേപോലെ സമ്പത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റവും ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അപഗ്രഥനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവയുടെ വിധി എന്ത് എന്ന് സമൂഹത്തിന് നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫിത്തഹിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് വേണം കറൻസിയുടെ ലോകത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് സ്വർണവും അതേപോലെ വെള്ളിയുമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന പേരിൽ സാങ്കല്പികമായ പണങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ജനങ്ങൾ വാങ്ങി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പുതിയ പുതിയ നവം നവങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇസ്ലാമികമായി എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫിത്തഹിലൂടെ മാത്രമാണ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അത് ഒരൊഴുക്കൻ മട്ടിൽ പഠിച്ചാൽ പോരമറിച്ച് ആഴത്തിലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരികയാണ് 
ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴാമലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അവയിലുള്ള അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അത്തരം ടെക്നോളജികളെ നാം ഏത് രൂപത്തിൽ സമീപിക്കണം അവയെ ഏത് രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ വിധികളെന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിഖിൽ വളരെ വലിയ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രവും അതേപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നാം പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം അവക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതേപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് പരിഹാരം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നത് ആ ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഫിഖും ഖുർആാനും നോക്കി വിധിവിലക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയ മഹാരഥന്മാരായ ഇമാമുകൾ എഴുതി വച്ച ഫിഖിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് നാം സമീപിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി എന്താണ് ആ പ്രശ്നം എന്ന് നാം കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന ഒരു വിഷയം വന്നാൽ മണി ചെയിൻ എന്ന ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠിക്കണം എന്താണ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഓൺലൈനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നത് അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ സെലമ് എന്ന പേരിലുള്ള കച്ചവടം ഇന്നത്തെ പല ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിധികൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായി നാം ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അപഗ്രഥനമാണ് ആദ്യമായി നടക്കേണ്ടത് ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് എന്താണ് ആ പ്രശ്നമെന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഒരു നിർവചനത്തിലേക്ക് നാം എത്തും ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം അക്കമിട്ടുകൊണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ഫിഖിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് പെടുത്താൻ സാധിക്കുക ഫിഖിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ നിരവധി അധ്യായങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ബാബുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഹാറത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാബ് അതേപോലെ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാബ് ജക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാബ് നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാബ് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാബ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നാം സമീപിക്കുന്ന പുതിയ ഈ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തെ ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് നാം ചിന്തിച്ച് അപഗ്രഥനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ പ്രശ്നത്തെ നാം ഫിഖിൻ്റെ ഒരു ബാബിൽ ആദ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നാം നോക്കുന്നത് ഇതിനോട് സമാനമായി നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ അവരുടെ ഫിഖിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് പരിഹാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും അതിൻ്റെയൊക്കെ മറുപടിയിലേക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകൾ മഹാരഥന്മാരായ ഇമാമുകൾ അവരുടെ ഫിഖിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫിഖിൻ്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഓരോ ദിവസവും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്തോറും 
ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നാം കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാർ സമീപിക്കുന്ന രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പത്തുവുകൾ പല രൂപത്തിലും പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അതല്ലെങ്കിൽ ഉസൂലുകൾ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കാതെ നിദാനശാസ്ത്രം വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കാതെ പത്തുവുകൾ നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അത്തരം പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഒരതിർവരമ്പിലൂടെ മാത്രമേ നീങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ അതിർവരമ്പാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നത് നാലാൽ ഒരു മധുഹബ് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും നാം സമീപിക്കേണ്ടത് ഷാഫി അഴി അതേപോലെ ഹനഫി മാലിക്കി ഹംബലി എന്നീ നാല് മധുഹബുകൾ ആ മധുഹബുകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവയിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നാല് ഇമാമുകളുടെ മധുഹബാണ് കൃത്യമായി വിശ്വാസയോഗ്യമായ രൂപത്തിൽ സനത് സഹിതം നമ്മിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാലാൽ ഒരു മധുഹബ് അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത പക്ഷേ നാം ജീവിക്കുന്ന ആധുനിക ലോകത്ത് മധുഹബിൻ്റെയും അപ്പുറം ചാടിക്കൊണ്ട് വിധികൾ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന പല കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും നാല് മധുഹബും പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ നാല് മധുഹബിനപ്പുറത്താണ് എൻ്റെ മധുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിധികൾ പറയുന്ന ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച് പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പഠനം നടത്തി സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് മധുഹബിൽ ഊന്നി മധുഹബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി നാം ഫിഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം പ്രത്യേകിച്ച് ലോകതലത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ റീഡിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം കൂടി വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫത്തുഹുൽ മഴയൻ അതേപോലെ തുഷ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് അതേപോലെ മിൻഹാജ് മഹല്ലി തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ലാസിക് ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്ന് നാം പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ പള്ളി ദിവസുകളിൽ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓരോ പദാനുപദങ്ങൾ അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ അവയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പല മസ്കലകളും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ റീഡ് ചെയ്യുക അത് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ ഇന്ന് സർവകാലാശാല തലങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവമാണ് ഇനി ദിവസങ്ങൾ കൂടുന്തോറും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകും ആ പരിഹാരം എന്തു എന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിത്തഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള വായനയും അതേപോലെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും അനിവാര്യമാണ് അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മധുഹബിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഹനഫി മധുഹബ് അതേപോലെ മാലിക്കി മധുഹബ് അംബലി മധുഹബ് ഇതൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഒലമാക്കൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫത്തുവ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷാഫിയയെ മധുഹബിന് അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഫത്തുവ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതേപോലെയുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുഹബ് ഒരൽപ്പം ശക്തി കൂടിയതാകുമ്പോൾ 
ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ മറ്റു മധുഹബുകളിലേക്കും നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ പോയതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ മുജത്തഹിതുകളായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിജ്ഞാനശാഖ അത് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തി താൽപര്യത്തോടുകൂടെ ഗവേഷണം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പഠനം നടത്തി നാം നേരിടുന്ന പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ സാധിച്ചാൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതിവെച്ച ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته